እንዴት ናችሁ የከፍትዩ ቤት ሰዎች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እግዚአብሔር መስከን እኔ በጣም ደና ነኝ እንዴት ናችሁ እና አንተ ሰላም ናችሁ ምን ነው ጣፋ ያላችሁን ሰዎች ነበራችሁ ይቅርታ የገና ባል ነበር እና ከገና ባል ጋር ታይዞ እንግዲህ እሽር ጉድም ይኖራል ከዛ ጋር ታይዞ ይመስለኛል ይጣፋውት ግን መጥፋት አላችሁት እንጂ እኔ ይጣፋው አልመስለኝም በዛሬ ፕሮግራም እንግዲህ ብዙዎቻችሁ መስማት የምትፈልጉት ነገር ነው ለመስራት ያሰብኩት በተለይ ከምን ዛሬ ጋር ታይዞ የገንዘብ ምን ዛሬ በተለይ በውጭ አሉ ኢትዮጵያውያንን ይመለከታል በያስባለሁና በሀገራችሁ የሚመነዘሩ የገንዘብ አይነቶች እንዲሁም ደግሞ በብላክ ማርኬት ያሉ የምን ዛሬ ሁኔታዎች ከባንኮችና ከ ብላክ ማርኬት ወይም ከጥቁር ገበያ ጋር ታይዞ ለምን ልዩነት ተፈጠረ ትርፍና ኪሳራው ምንድነው የሚለውን አጠራ አጠራ ርጌ ለማቅረብ ፈልጋለሁኝ እንደምታቆት በርካታ ተመልካቾች ቪዲዮ እየረዘመ ነው ትንሽ አጠር ብታረጋው የሚል አስተያየት እየሰጣችሁኛላችሁ አስተያይታችሁን ከልብ ተቀብየዋለሁ ነገር ግን በሁለት ክፍል ማላቀርብበት ምክንያት እዚ ላይ ተቀሳ ርጌ ለለፍ በመጀመሪያው ክፍል የሚታየውን ያህል ክፍል ሁለት ላይ ሚለቀቀው ቪዲዮ አይታይም ያ ማለት ክፍል አንድ ላይ የተመለከተው ተመልካች ክፍል ሁለት ያመለጠው ነው ማለት ነው ይህ ደግሞ የኔን አላማ ወደ ኋላ ይጎትቷል እንደምታቁት ዋን ነው አላማይ መልእክት እናንተ ጋር እንዲدرس እናንተም ደግሞ እንድትቀየሩበት እና እንድታስተውሱ ስለምፈልግ ምናልባት የሚሰላቻችሁ ሰዎች ካላችሁ በሁለት ቀንም በሶስት ቀንም ለጨርሱ ትቸላላችሁ ያም ካለ ሆነ ደግሞ አለፋ አለፍ ይያረጋችሁ ማይት ትችላላችሁ ዋናው ቁም ነገሩ ነው ብዬ ነው ማሰበው በዚሁ በቀጥታ ማልፈው ወደ ለቱ የገንዘብ ምን ዛሬ ዋጋን ነው ቃል በገባውላችሁ መሰረት በየለቱ የባንኮች በኢትዮጵያ የሚገኙ ባንኮች የውጭ ገንዘቦችን በምን ያህል ገንዘብ ይመነዝራሉ የሚለውን እሱ ነግራቸዋለሁ እንደተለመደው ዶላርን ላስቀደምና አንድ የአሜሪካ ዶላር ባንኮች በ28 ብር ከ08 ሳንቲም የመነዘሩት ይገኛሉ። ይሄ ማለት አሜሪካ ዶላርን አንዱን የአሜሪካ ዶላር አሜሪካ ዶላር ይቀርታ አንዱን የአሜሪካ ዶላር ባንክ ወስታቸው በተዘረዘሩት 28 ብር ከ08 ሳንቲም ይሆናል። እንደዚሁ ደግሞ የኢትዮጵያ ብርን ወስታቸው ባንክ ዶላር መግዛት ወይም ዶላር መቀበል ከፈለጋችሁ ደግሞ 28 ብር ከ64 ሳንቲም ሰጣችሁ አንድ ዶላር ይሰጣችኋል ማለት ነው። በተለይ አስመጪዎች የዶላር መጠን ስለሚያስፈልጋቸው ወከባንኮች የሚወስዱበት አጋጣሚ እንዳለና ቀለንና አንዱ የአሜሪካ ዶላር በ በ08 ሳንቲም ተገስቶ በ28 ብር ከ64 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል ፓውንድ ስተርሊንግ የእንግሊዝ ገንዘብ በ34 ብር ከ17 ሳንቲም ተገስቶ በ34 ብር ከ84 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል አውሮፓ አካባቢ ላይ የመገበያያ አይነት የሆነው ዩሮ ደግሞ በ32 ብር ከ12 ሳንቲም የተመነዘረ ይገኛል እንዲሁም ዩሮ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ በ32 ብር ከ76 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል ብዙዎቻችሁ ደግሞ የምትጠቀሙበት በተለይ አረብ ሀገር ያላችሁ ሰዎች አንዱን ድርሃም በ6 ብር ከ91 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል እንዲሁም ደግሞ በ7 ብር መግዛት ትችላላችሁ 7 ብር ሰጣችሁ አንድ ድራም ወስዳችሁ ወደ አረብ ሀገር መሰማራት ትችላላችሁ ማለት ነው በዚሁ እምናልፈው ደግሞ የባንኮች የምን ዛሬ ዋጋን በተመለከተ ከብላክ ማርኬት ጋር ልዩነት ይፈጠራል ምክንያቱም ምንድነው የሚለውን አሁን በነግራችሁ ደስ ይለኛል ተመልካቾቼ ብዙዎቻችሁ ማለት በሚቻልበት ሁኔታ በተለይም ደግሞ እኔ ካልኝ መረጃዎች አንጻር በርካታ ኢትዮጵያውያን በባንኮች ከመላክ ይልቅ በብላክ ማርኬት ገንዘቦቻቸውን ይልካሉ። ባንኮቹም ደግሞ እንደዚሁ የምን ዛሬ ዋጋ ሬቱን ያስቀምጣሉ። ሰዎች ለምን እንደው ብላክ ማርኬትን የሚመርጡት? የብላክ ማርኬት ጥቅምና ጉዳቱ 
ከግላሰብ እስከ ሀገር ያለውን ነገር ዛሬ ልንገራቸው በነገራችን ላይ ስንቶቻችሁ ሀገሬን እየጠቀምኩ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ይሄ የዛሬው ቪዲዮ ጥያቄ ነው ንገሪ ሀገሬን እየጠቀምኩ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ ገንዘብ በመላክሽ በተሰበኝ እየጠቀምኩ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ አንተስ ወንድሜ ገንዘብ በመላክ ከውጭ በተሰቦችን ጠቅም ያለው ሀገሬን ጠቅም ያለው ብለ ታስባለ እንዴት ይሄን ልታስብቻልክ በቃ የዛሬው ቪዲዮዬ የሚያጠነጥ ነው እዚህ ላይ ነው በርካታ ሰዎች ገንዘባቸውን በውጭ ምንዛሪ ሲያስመንዝሩ እናያለን በተለይም ደግሞ ውጭ የሄዱበት አንዱ ምክንያት ውጭ ሀገር የሚከፈለው ክፍያ ወደ ኢትዮጵያ ገንዘብ ሲቀየር ብዙ ነው ይህ እንዲሆን ያደረገው ደግሞ እንደምታቆት የሀገራት የኢኮኖሚ ልዩነት ነው የሀገራት የኢኮኖሚ ልዩነት ይያደገና እየሰፋ ሲመጣ የገንዘብ ምንዛሪ ዋጋዎቹ እየቀነሱ ይመጣሉ እንዴት ካላችሁ መልካ ሀገራት የንግድ ሲስተማቸውን ወይም የንግድ ስርዓታቸውን ባለም አቀፍ ገንዘቦች ነው የሚያደርጉት ለምሳሌ ዶላርን ነኝ የአሜሪካ መገበያያ ገንዘብ ዶላር ባለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት አለው ምክንያቱም የአሜሪካ የምንዛሬ መጠን ወይም የአሜሪካ የእድገት ደረጃ ሌሎችንም ያማከለ በመሆኑ ከዚህ ጋር ታይዞ በርካቶች ሀገራት የአሜሪካ ዶላርን በመገበያያነት ይጣቀሙበታል ኢኮኖሚያቸው ያደገ ያሉ ሀገራት ንግዶችን ሲያደርጉ ከነዚህ ካደጉ ሀገራት ጋር ነው የሚያደርጉት ከነዚህ ካደጉ ሀገራት ጋር የሚደረጉ የንግድ ልውውጦች ደግሞ በውጭ ምንዛሬ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ በተለይ ሁሉ ጊዜ የምታስገባቸው ምርቶች አሉ እናንተ የምታቆት ለምሳሌ መዳኒት ነዳጅ እንዲያዚሁም ደግሞ የፋብሪካ የጥሬቃ አይነቶች ለምሳሌ ነብረት ማግኒዜም ምናምን የተባሉ በርካታ የፋብሪካ ጥሬቃዎች ከውጭ ነው የሚገቡት ወደ ከኢትዮጵያ ደግሞ ወደ ውጭ የሚላኩ ነገሮች ያን ያህል ብዙ አይደለም ስለዚህ ሀገር ለማደግ እንደ ኦክስጅን የምትጠቀምበት የውጭ ምንዛሬ ነው በባንኮች በኩል መጥተው ባንኮች ላይ ተከማችተው ከዛም የኢንቨስትመንት ወይም ደግሞ በአገር ውስጥ ያሉ የኢንደስትሪ ባለቤቶች ሌሎች ኢንቨስተሮች ያንን የተከማቸው ገንዘብ እቃ ከውጭ እንዲያመጡበት ያደርጉና እዚያ ሀገር ውስጥ ትልቅ ኢንደስትሪዎች እንዲመሰረቱ ይዳረጋል ይሄ ሲደረግ የኔም የናንተን ቤት ሰዎች ወንድሞች ጓደኞች እና ሌሎችም በዛ ቦታ ውስጥ ተቀጥረው እንዲሰሩ እድሎች ይመቻቻሉ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ፋብሪካ ሲከፈት ፋብሪካው የሚያመጣቸው ወይ ፋብሪካው ለሚያመርተው ምርት ግባት የሚሆኑ እቃዎች የሚመጡት ከውጭ ነው ከውጭ የሚመጡ ገንዘቦች ደግሞ ከያንዳንዳችን በመናገኘው የኤክስቼንጅ ሬት ወይም ደግሞ ሰዎች በሚሉኩትም ጭምር እንደዚሁም ደግሞ ወደ ውጭ ተልቆ በሚሸጡ እቃዎችም ጭምር ነው ለምሳሌ እንደነ ህንድ ያሉ ሀገራት ከፍተኛ የገቢ መጠናቸው ሚለካው በተለይ ህንድ ዜጎቿ በመላው ዓለም ተሰማርተው ስራ ይሰራሉ ያንን ስራ ሰርተው ደግሞ ገንዘቡን ወደ ዶላር ቀይረው ወደ ሀገራቸው ይልኩታል በዚህ ወደ ሀገራቸው በሚልኩት ገንዘብ መጠን ሀገራቸው አሁን በአለም ላይ ፈጣን ኢኮኖሚ ድገት ካላቸው የሀገሮች ተርታስር ተመድባለች ስለዚህ አሁን በቀጥታ የብላክ ማርኬትን ጉዳይ ነኝ ቀደም ያልኳችሁ ብላክ ማርኬት ማለት ሰዎች ወይም ግለሰቦች የሚያንቀሳቀሱት ማለት ነው እንዴት ተፈጠረ የሚለውን ዋናውን ሐሳብ ልንገራቸው ብላክ ማርኬት በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ገንዘባቸውን ከባንክ በተሻለ ሁኔታ ብላክ ማርኬት ላይ ያለው ምንዛሪ ዋጋ የተሻለ ስለሆነ በዚህ የዋጋ መጠን ብራቸው መመንዘር ስለሚፈልጉ ገንዘባቸው ወደ ባንክ ከመላክ ይልቅ በግለሰቦች የመመንዘር ስራ ይሰራሉ። ታዳ እነዚህ ግለሰቦች ምን ያደርጉታል የሚለውን እንመልከት። ለምሳሌ አንቺ እህቴ አንዱን ድራም ለኔ ስትለቂ በባንክ 
በሰባት ብር የሚመነጽር ከሆነ እኔ በ10 ብር መነጽረዋለሁ በ10 ብር ያንቺ ድራም ገዛና ብሩን ደሞ ለቤተሰቦችሽ አስተላልፋለሁ ስለዚህ ቤተሰቦችሽ ድራም የሚባለውን የውጭ ሀገሩን ገንዘብ ባይናቸው አያዩትም የሚያዩት የኢትዮጵያን ገንዘብ ነው በእኛ ሀገር ተመንዝሮ ለቤተሰባች ለቤተሰብሽ ይላካል በዛው ልክ ደግሞ ድራሙ ነገር ይቀራል እንግዲህ አስቡት ወደ ዱባይ የሚሄዱ ወይም ወደ አረብ ሀገራት የሚሄዱ ሰዎች ደግሞ የድራሙን ገንዘብ ይፈልጋሉ ይሄንን የድራም ገንዘብ ለመጠቀም ደግሞ እኔ ጋር ይመጣሉ ማለት ነው ምሳሌ ነው የነገርኳችሁ ያለውት ካንቲ በ10 ብር የመነዘርኩትን የድራም ምንዛሬ ለነሱ ስትሸጥላችሁ ደግሞ በ13 ብር አድርገ እሸጣለሁ ማለት ነው እንግዲህ ተመልከቺ አንቺ በመትልኪው ገንዘብና እኔ ለነቤት ሰብሽ በሰጣውሽ ገንዘብ መሰረት የ3 ብር ልዩነት አለ ማለት ነው እኔ 3 ብር አተረፍኩኝ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ሁሉ በሁሉ የሀገራት መገበያያ ገንዘብ ላይ ተመሳሳይ ስራ ይሰራል ለምሳሌ ዶላርን እንመልከት አሁን በአገራችን የምትሰማቸው ዜናዎች ከሀገር ውስጥ ወደ ውጭ ሀገራት ወይም ወደ ተለያዩ ሀገራት ዶላርን ሲያሸሹ ተገኙ የሚል ዜና በስፋት እየሰማቸው ነው ምክንያቱ ምን እንደሆነ ሁለት ምክንያቶችን ልግለጽላችሁ የመጀመሪያው ምክንያት ከተማ ውስጥ ማለትም ደሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ሀገር ውስጥ የሚፈጠር ከፍተኛ የሙስና እንቅስቀሴ የኢትዮጵያ ገንዘብ እንዲመዘበር ወይም እንዲዘረፍ ያደርጋል ይህ የሚዘረፈው ገንዘብ በኢትዮጵያ ብር ነው የሚከማቸው የኢትዮጵያ ገንዘብ ግን ወደ ውጭ ሀገር ወጥቶ አገልግሎት ላይ መዋል ስለማይችል ያላቸው አማራጭ የብላክ ማርኬትን ገበያ መጠቀም ነው ብላክ ማርኬት ላይ የሄዱና ብላክ ማርኬት ላይ ያለውን የዶላር ምንዛሬ በመጠቀም ገንዘቦቻቸውን ወደ ዶላር ይቀይሩታል ማለት ነው ይሄው ደግሞ እጃቸው ላይ ያለው የኢትዮጵያ ገንዘብ እነዛ ብላክ ማርኬቱን የሚያንቀሳቅሱ ግለሰቦች እጅ ይገባል ይህ ግለሰቦች እጅ የገባው ሰው ገንዘብ ጥቂቶቹን ከሚጠበቁ በላይ በፍጥነት ሀብታም ያደርጋል ሀብታም ሲያደርግ ግን መንግስት ማግኔት የሚገባውን ጥቅም በማሳጣት ነው ቀደም እንዳልኳችሁ እያንዳንዱ የውጭ ምንዛሬ በባንኮች ቢመጣ ኖሮ በፍታዊ ክፍፍል መሰረት ለሁሉም ዜጎች እንዲዳረስ ይደረግ ነበር ሆኖም ግን ይሄ በአለም ሆኖ የተነሳ ወደ ብላክ ማርኬት ጋር የሄድና ገንዘቡ ገንዘቦቹ በጥቂት ገለሰቦች እጅ ላይ ብቻ እንዲሆን ያደርጋል ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ እያንዳንዱ እንቅስቀሴ በተወሰኑ ግለሰቦች መንገድ ብቻ የሚያልፍ ይሆናል ይሄ ደግሞ የተወሰኑትን ግለሰቦች ብቻ የሚያሳድግ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የብላክ ማርኬት ጥቅምና ጉዳቱን እናንሳ በተለምዶ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ገንዘብን በብላክ ማርኬት ሲዘረዝሩ የተጠቀሙ ይመስላቸዋል ምክንያቱም ከባንኮች ጋር ያለው ግንኙነት ወይም ከባንኮች ጋር ያለው ልዩነት በ5 ብርና በ6 ብር ልዩነት ሲያመጣ በአንድ ገንዘብ ብዙ ገንዘብ አገኛለሁ ብሎ የማሰብ ሁኔታ አለ ግን ይሄ ትክክለ እንዳልሆነ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ይናገራሉ ምክንያቱም እንበልና አንድን የአሜሪካን ዶላር በግለሰቦች በባንኮች በ28 ብር የተመነዘረ ከሆነ በግለሰቦች ደግሞ በ32 ብር ሊመነዘር ይችላል ምሳሌ ነገር ግን ይሄንን ዶላር ወደ ሀገሪቱ መግባት ሲገባው እዛ ይቀመጣል ገንዘቡ ብቻ ይሰጣል ገንዘቡ ሲሰጥ እነዚህ ሰዎች አላ አግባብ የዶላር ክምችት ያገኛሉ ይሄን የዶላር ክምችት በሁለት መንገድ ይጠቀሙበታል አንደኛው ቀደም እንዳልኳችሁ ለሌሎች ዶላር ፈላጊዎች በብር በመሸጥ እናንተ ከከፈላችሁት የምን ዛሬው ዋጋ በላይ ዋጋ አስከፍለው ገንዘብ ይወስዳሉ። ይሄንን በማድረግ ዶላሩን ለሌሎች ይሸጣሉ። ይሄ ዶላር ሁለት ጥቅም እና ጉዳት ሊኖር ይችላል። አንደኛው ከባንክ ምን ዛሬ ማግኘት ያልቻሉ? አስመጪዎች ከብላክ ማርኬት እቃ ያመጥበታል። ከባቹ ይሄ ማለት ከብላክ ማርኬት ዶላር ገስተው ውጭ ሀገር እቃ አምጥተው ሀገር ውስጥ ይሸጣሉ ማለት ነው። ለምሳሌ 
ልብስን እንመልከት ብራንድ የሆኑ ልብስ ጫማዎች ከውጭ ሀገር የሚመጡት በአብዛኛው ከብላክ ማርኬት የሚገኙ ገንዘብ ነው በብላክ ማርኬት የገዙት ገንዘብ ከውጭ ቀያ ያመጡና የብላክ ማርኬቱን ያወጡትን ገንዘብ እጥፍ እቃው ላይ ይጨምሩብታል ይሄ እቃ አገር ውስጥ ሲሸጥ እጅግ በጣም በከፍተኛ ዋጋ ይሆናል አያችሁት ዛሬ እዚ ላይ አምስ ብር ሰጥቶን በዚ በእቃ ላይ ደግሞ ቤተሰቦቻችን 10 ብር ይከፍላሉ እንደማለት ነው ዛሬ ላይ የብላክ ማርኬት አጠቃቀም እዚ ላይ በሚሰጠን ገንዘብ ምክንያት ብቻ ትርፋማ ይመስላል ነገር ግን ኢኮኖሚስት ገብቶ እጃችን ላይ በሚመጣው ነገር سنለካው ግን የኑሮ ውድነትን በማምጣት የኑሮ ውድነት ማለት የገንዘብ የመግዛት አቅም ዝቅ ብሎ የእቃዎች ዋጋ መጠን ከፍ ማለት ማለት ነው ይሄኛው እንደዚህ ከፍ ሲል እዚኛው ዝቅ ሲል 10000 ብር ለቤተሰባችን መንዘረም በነልክም የሚገዙ ተቃ 15000 ብር ከሆነ ምን አተረፈን ነው ትልቁ ጥያቄ ስለዚህ ብላክ ማርኬት ብዙ ጊዜ ትርፍ ያለው ይመስላል ነገር ግን ትርፍ የለው አይታችሁ እንደሆነ እርግጠኛ ላይ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ስትደዋወሉ አንዱ የሚነግራችሁ ነገር የኑሮ ውድነት ነው የበክራይ ጨመረ በዚህ መሰረት ሽሮ በርበሬ ሌሎች ነገሮች ተወደዱ ሲባል ተሰሙ ይሆናል ለዚህ ምክንያቶቹ ደግሞ አንድ ነው ምክንያቱም ገንዘብ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ብር የመግዛት አቅሙ ከለተወደል ከለተወደለት እየቀነሰ 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 ሄዶ ደግሞ የቃዎች ዋጋ እየጨመረ ሲሄድ ማለት ነው ቀደም እንደናገርኳችሁ ምን ጊዜም የሰው ልጅ ገንዘብ ሲኖረው ጆ ላይ መግዛት ይፈልጋል ታቃላችሁ ገንዘብ ጃችሁ ላይ ካለ መግዛት ነው የምትፈልጉት ለምሳሌ 500 ብር በፊት ይያላችሁ የምታስቡት ነገር በሙሉ ከ500 ብር እና ከዛ በታች ጋር ያለ እቃ ነው የምታስቡት ለካ 1000 ብር ሲደረግላችሁ ደግሞ እስከ 1000 ብር ድረስ እቃ መግዛት ትፈልጋላችሁ ስለዚህ ገንዘብ በብዛት ወደ እንት ሰው ሲገባ በዛው ለክ ደግሞ የቃዎቹ መጠን ከፍ ይላል ማለት ነው እኛ 10000 ብር መላካችን ሳይሆን ማየት ያለብን የምንልክበት መንገድ እና በኋላ ላይ የሚያመጣው ውጤት ምንድነው የሚለው መንግስት ያስፈልጋል ታዳ ምንድነው መፍቴው ካላችሁ ባንኮች ጋር እንዴት ነው ታዳ የባንኮችስ እንዴት ይታያል ካላችሁ ባንኮች ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ከመጭት ካላቸው ወይም ደግሞ የውጭ ሀገር ገንዘቦች ከመጭት ካላቸው በሚፈልጉት መጠን ለሀገር ውስጥ ሰዎች ገንዘቡን ይሰጣሉ ማለት ነው ገንዘቡን ሲሰጡ የምንዛሬ ዋጋው አንድ የተመጠነ ይሆናል ሁለት ትርፉ እንደ ግለሰብ ሳይሆን እንደ ሀገር ነው እንበልና በኢትዮጵያ ንግድ ባንክም በአዋሽ ባንክም ይሁን በሌሎች ባንኮች ገንዘብ ስትዘረዝሩ ገንዘቦቹ የውጭ ከመጭቱ እዛው ባንኮች ውስጥ ይሆንና ወደ በሄራዊ ባንክ ይሄዳሉ በሄራዊ ባንክ ደግሞ ምን ያደርጋል የውጭ ምንዛሬ መጠኑ በጣም ከፍ ያለ ሲመጣ ብር ከዶላር የመግዛት አቅሙን እየቀነሰ እየቀነሰ ይመጣል ይሄ ማለት ደግሞ አገር ውስጥ ማንኛውም ነገር ብር ለመግዛት ጉልበት ያገኛል ማለት ነው ጉልበት ሲያገኝ ደግሞ በመቶ ብር ብዙ ቃዎችን መግዛት ይቻላል ማለት ነው አሁን ላይ እንደምሰሙት ባለፈው እንደነገርኳችሁ በመቶ ብር የረባ ነገር መግዛት አይቻለም ያሁኑ መቶ ብር የድሮ 50 ብር እንደማለት ነው አረ ከዛ በታችም ያንሳል ስለዚህ ብላክ ማርኬት ምን ዛሬው ከፍ ሰላለ ብቻ ዋጋውን ወይም ደግሞ ምን ዛሬያችን ወደ ብላክ ማርኬት ባንወስተው ስለማክራለኝ ነገር ግን እዚህ ጋር ደግሞ ማልዋሻው ነገር በተለያዩ የገንዘብ ላኪ ድርጅቶች ያገልግሉት ገንዘብ ይቆርጣሉ እሱ ጉዳት ሊሆን ይችላል ግን ከፍተኛ ገንዘብ የምትልኩ ሰዎች ብዙ ጉዳት የለው ለምሳሌ 100 ዶላር 200 ዶላር የምትልኩ ሰዎች ትንሽ ሊይዛችሁ ይችላል ይሆናል ነገር ግን ምናልባትም ከ500 ዶላር በላይ የምትልኩ ሰዎች የባንኮችን ሲስተም በትጠቀሙ ለናንተም ለገንዘባችሁም ጤንነት እንዲሁም ደግሞ ለሀገሪቱም ሁኔታ 
መልካም ነው ብያስባለሁ ቀደም የጠየቀኳችሁን ጥያቄ ደግም ይልጠይቃችሁ እናንተ ሀገሬን እየጠቀምኩ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ እህ ሀገሬን ጠቅሚያታለሁ ብላችሁአል እንደኔ እንደኔ ብላክ ማርኬቲንግ ከተጠቀማችሁ ከጥቃ ከጥቅሙ ይልቅ ከፍተኛው ጉዳት ያደረሳችሁባት ነው ምክንያቱም ሙሰኞች ሙስና መስራታችን እንዲበረቱ ታረጉታላችሁ ምክንያቱም ያስጨንቃቸው ገንዘቡን ዘርፈው የት ላድርጎ ምን ላድርጎ የሚጥንቀት የለባቸው ወደ ውጭ ሀገር ገንዘብ ቀይረውት ገንዘቡን ወደ ውጭ ሀገር ወስደው በውጭ ሀገር ባንኮች ያስቀምጡታል ይሄ ደግሞ ከኢትዮጵያ የተዘረፈ ወደ ውጭ ሀገር መውሰድ ማለት ነው ይሄ በጣም ሼም ነው በጣም ያሳፍራል በተለይ ዜጋ ለሆነ አካል ያሳፍራል እንደዚህ አይነቶችን ማበረታታት ማይቻለው ገንዘባውን እሺ ዲዘርፉት ይችላል ዘርፈውት ግን ምን ያረጉታል አይቀዱት ወይም ባንክ ያስቀምጡት ምክንያቱም ባንክ ካስቀምጡት ከየት መጣ ብለው ይጠይቋቸዋል ያላቸው አማራጭ ቤታቸው ማስቀመጥ ነው ቤታቸው ሲያስቀምጡ ደግሞ መንግስት ለገንዘብ ህትመት ያወጣው ነው ምጭመር ይጎዳሉ እሱም ብቻ አይደለም ይሄንን ለማስተካከል ደግሞ መንግስት ርምጃ ሲወስድ አንድ ላይ የተገኘ ገንዘብ ወደ ገበያ ውስጥ ወይም ደግሞ ወደ ኢኮኖሚ ከገባ በጣም በጣም ትልቅ ቀውስ ስለሚፈጠር በዚህም ቢመጣ በዚህም ቢከድ የብላክ ማርኬት ጣጣ አያልቅ ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያውያን እናስብ እንደ ኢትዮጵያውያን ስናስብ ዛሬ ተጎርተን ነገ ግን የተሻለች ሀገር ለመመስረት ገንዘቦቻችሁ በፈለጋችሁት ባንክ ወደ አገራችሁ ላኩት በፈለጋችሁት ባንክ እኔ የባንክ ማስተዋቂያ እየሰራው አይደለም ግን የሆነት ብዙ ሰው ሳናገር ይሄንን ጉዳይ ያያውቁትን በቃ ብላክ ማርኬት ከባንክ ገንዘቡ ከፍ ያለ ስለሆነ በዛ ለላክ ይላሉ ግን በጃ ዙር ደሞ በብላክ ማርኬት ምክንያት የተሰቦቻችሁ የሚያጡት ነገር በጣም ከፍተኛ ነው በበኩል የጆሮ ያለው መስማትን ይስማ ብያለሁኝ የዜግነት እንተውትቻለሁኝ ምክንያቱም በውጭ የሚኖር ኢትዮጵያውያን ቢያቋቸው ቢየ ከመስባቸው አንዱ ዘርፍ ይሄ ነው ስለ ተመለከታችሁን ከለባ መሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ በሌሎች ርስ ላይ ምንን ነካክር ይሆናል ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም አመሰግናለሁ ወዳቸዋለሁ ከብራቸዋለሁ ቻ